。龙将军，怎么就剩你自己了？陛下呢？陛下不便在人群中抛头露面，先回去了。命我在此等候林公子。劳烦龙将军了，我们也回去吧。在北方战场与妖族持续数月，修为损耗严重，已经明显感觉有些力不从心了。看来这次回宫需要闭关一些时日了。陛下，您之前在战场上修为损耗严重，怎的不多休息几日？就这么着急练剑，身体会吃不消的。这秦余内忧外患，我怎么能安心？不说这些了，林雪，总有今日无事，不如你我切磋几招，也让我看看。你修为进步到什么地步了？陛下话说到此处，我再推脱倒显得见外了。那好吧，我们点到为止。陛下，请出招吧！哎，小心了！林玄呀、啊，再不出手，可是瞧不起我了。那就得罪了。呀，好剑！林玄呀、啊，也是想有一番作为吧？这楚如何一案，你替秦玉解决这么大一个隐患。不如这天月城的城主就由你来当吧。不不不，在下只是一名刚飞升不久的修士，无论是北方战场还是解决掉楚如何，功劳都在您，不在我。这天月城城主，还是让其他更合适的人来做吧。哈哈哈哈哈！想不到林兄如此淡泊名利，实在难得。那就随你吧，此事就当我没提过。多谢陛下，当城主。管人管事的，累死累活的，哪有无关一身轻来的自在？不干不干。不过还有一件事，请林兄务必不要推辞。若真如楚如何所说，秦玉里有人欲除掉我，那肯定是皇宫里的人，我自当清理门户。只是眼下我损耗甚多，贸然出击，只怕会打草惊蛇。林兄天赋异禀，道心稳固，不会因为权力迷失，所以我希望。林兄能随我入宫？入宫？对，详细计划我路上慢慢跟你说。我懂了，虽然我刚飞升仙界不久，但与上官姑娘、小胡和小蝶还算有些交情。在去皇宫之前，我想还是与他们打个招呼再走。好，那就明日启程。难怪你初到天界还不愿加入任何宗门，原来早就与秦皇也这般交情啊！恭喜你哦。你就别挖苦我了，我真的只是帮忙处理一些事情，时间不早了，我就先出发了。林公子，慢走。美女们，不要再送了，林璇最近都在我的宫殿里帮我做事，安全的很。林公子，事情结束之后还要经常来哦，我和小胡会等着你的，一路顺风。陛下，这里也没有外人了，我们回皇宫之后，你有什么计划？需要我做什么？我可能需要闭关修炼很长一段时间，这次闭关我有把握突破三品仙尊，以防万一，我已吩咐朱雀、青龙、白虎等人暗中守护秦玉，更有众多金仙强者坐镇。哎，恕我直言，有这么多高手在，那还叫我去干嘛？我常年征战在外，皇宫内的事疏于管理，各方势力暗流涌动，而我又不得不闭关提升修为，思来想去。此时，只有林兄最为适合。我想你在我闭关修炼的期间，成为我的耳目，替我找出诸如楚如何这种意图谋逆的势力。林兄若是答应，我承诺，林兄在秦玉修行期间所得一切宝物，都归林兄私人所有。生姜，我绝不是为了宝物，这等以下犯上，意图谋反的逆子，人人得而诛之。我自然是路见不平，拔刀相助。好，君子一言。驷马难追。不过啊，我还是想问问，为什么是我最合适？当然是因为林兄淡泊名利，聪慧过人，而且道心坚定，不会轻易被恶势力收买。交给你，我放心。行吧，我就当你夸我了。远地千里，近地八百，我以妖族帝尊之名，召唤我族红魔战士。如魂与无同在，如身听无号令，回。多谢帝尊大人将我复活。与秦皇一战，我军原本已占上风，只是半路出现个拿鼎的修士，法器着实厉害，我等不敌。
传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三级，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿！我靠的是抱大腿！嘿嘿嘿小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病？开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊，双手变这么牛的？看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，低我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，圣殿高。高，解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？何时才能为您报仇啊？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。